если говорить о последнем периоде увядания старости, он совершенно иначе протекает от у крайних примеров насекомых и у млекопитающих, например. У насекомых у них знания врожденные, они великолепные. Они, мы знаем, что умеют, скажем, пчелы, что умеют муравьи. Они чрезвычайно напоминают разумные объекты. Технологии их им дана от рождения. И у них, после того, как они потомство произвели, осп не нужна. Вот, пожалуйста, эти, скажем, трудни, они же погибают очень быстро. Да? Они не нужны, они свою роль выполнили. То же самое на насекомых в предельном виде у паденок сказывается. Есть паденки, которые погибают, а паденки это и мага, а мы говорим об имага, вот в крылатой форме. Так вот они живут иногда часы. И вот эти насекомые, они погибают сразу после откладки яиц. Некоторые совсем сразу, и у них такой какой-то, видимо, механизм самоубийства есть. Некоторые, которые э, просто теряют инстинкт самосохранения. Ведь один из самых сильных инстинктов у живого – это инстинкт самосохранения. С ним соперничает половой инстинкт только, наверное. Так вот, после откладки яиц у них этот инстинкт исчезает, они очень быстро все погибают. И в этом смысле, какая же у них старость? И вот всем понятно, что такое, скажем, старый слон, старый человек. Причем старые слоны, наверное, в сообществе слонов ценятся, они имеют индивидуальный опыт, который полезен всему вот этому, всей этой группе слонов разновозрастных, вот всему, я не знаю, ста, стаду, например. И люди мудрее там становятся носителями все больших и больших знаний, которыми они обязаны делиться с теми, кто этих знаний не имеет и приобретает их благодаря вот этим знающим людям, сокращая свой личный опыт. Знаете, вообще есть такой закон, его авторы его назвали законом времени. Суть его состоит в том, что если брать доисторический этап существования людей, то раньше одна и та же технология, ну скажем, изготовление каменного топора, она передавалась на протяжении тысячи лет в неизменном виде. И сотни поколений обучались одному и тому. И вот за период смены технологий успевалось меняться сотня поколений. А потом вот что наступило. Наступил в результате прогресс в технологиях. Например, металл открыли. И вот технология обработки металла, вот этот период, исторически длился, например, тысячу, две тысячи лет. За это время уже меньшее число поколений человеческих сменилось. Потом наступил век электричества. За это время всего ну, 4-5 поколений сменилось. Потом наступил атомные электроники. И вот что получилось. Наконец встретилось период смены технологий скорости с неизменным периодом смены поколений. Это прям 20 лет. 20 лет генерации, 20 лет генерации у людей. И вот когда они сравнялись, и вот в этой точке наступил некий перелом, когда за одну индивидуальную генерацию уже несколько технологий сменяется. А сейчас этот процесс только ускоряется. И понятно, что те виды, у которых продлено детство, это прогрессивные виды. У человека, вот я не знаю, сейчас на лет до 30 детства это продлено. Значит, если больше технологий, если больше знаний нужно вложить, то есть и время нужно больше. Я уж не говорю о, так сказать, просто личном желании каждого человека наверное, пожить подольше. Это понятно. Вот. Но он хочет жить еще и не старым, не дряхлым, вернее. Можно, скажем, убрать все болезни старости. А обычно это болезни сосудов. А за ними тянутся болезни нервов, потому что не нейрон, который не подпитывается сосудом, а ведь каждый нейрон, к каждому нейрону, к каждой нервной клетке подходит сосудик через астроцит. Он не прямо к нему, а через астроцит. Вот если погибнет астроцит, это клетка посредник между кровеносной системой и нейроном, или погибнет сосуд, нейрон тоже погибнет. А это вещи либо, либо невосполнимые, либо плохо восполнимые. Так вот за это можно бороться. Ведь сейчас могут люди, работая на молекулярном уровне, создавать сами, так сказать, генетические конструкции, которых не создавала природа, и на их базе белки создавать. Сейчас вполне реально, если найдут хорошие, так сказать, остатки ДНК в ядрах, вот, скажем, мамонтах, 
действительно можно говорить о том, чтобы его воссоздавать, этого слона. А в отношении человека это скорее вот медицина, медицина. Ну и возможности, наверное, вот какого-то вмешательства в продление этого хвоста, причем не жалкого и да, такого связанного с увиданием, а активного. А тут надо искать, тут надо искать.